ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு அனிரா ட்ரெயின்ஸ் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்ஸ்க்கு சோஷியல் மீடியாவில் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் எனக்கு இன்னொரு சேனல் கூட இருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் கண்டிப்பாக அதையும் செக் பண்ணுங்கள் உங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இன்னும் ரெட் கலரில் இருந்தால் ப்ளீஸ் கிளிக் ஆன் தட் ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கூடவே இருக்க பெல் சிம்பிள் கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஃபியூச்சரில் போடுற வீடியோஸ்க்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உடனுக்குடன் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இன்னைக்கு வீடியோவில் நார்மல் ஸ்டிச்சு ப்ளவுஸ் அதில் எப்படி டிசைன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ எம்ப்ராய்டரி போடுறதுக்கு முன்னாடி அதில் என்னென்ன கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு பேசிக் ஐடியா நமக்கு வேணும் ஸோ சாரீல என்னென்ன கலர்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு க்ரீன் பிங்க் ப்ளூ அண்ட் ஆரஞ்சு இருக்குது இதுதான் ஓவரால் லுக் ஆஃப் தி சாரி ஸோ க்ரீன் சாரீக்கு இந்த பேஸ் அந்த ப்ளூ மாதிரி வருது இல்லையா அந்த கலர் மட்டும் பிளைனாகவும் கொடுக்கலாம் பட் நான் இங்கே வந்துட்டு எல்லா கலர்ஸும் சேர்த்து ஒரு மல்டி கலராக இதில் செய்ய போகிறேன் ஸோ இதில் வந்து லைக் ஒரு ஹாலோ நெக் மாதிரி கொடுத்துட்டு மேலே நாட்டு இருக்குது ஸோ இந்த நெக் எப்படி ஈஸியாக நம்ம டிசைன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இதை நான் ஆல்ரெடி டெய்லர் கிட்டே கொடுக்கும் போதே எனக்கு கோல்ட் கலர் பைப்பிங் வேணும்னு சொல்லி கேட்டு தான் வாங்கினேன் உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் பைப்பிங் ஸோ உங்களோட ப்ளவுஸும் நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பிளான் பண்ணி பைப்பிங் வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அவுட்லைன் வந்து நல்லா பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் கோல்டு பைப்பிங் நீட்டாக இருக்குது இதில் ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்ம என்னென்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம் த்ரெட் அண்ட் பீட்ஸ் அது வந்துட்டு நம்ம தைக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு ஊசி அவ்வளோதான் இதில் நான் பிங்க் ப்ளூ அண்ட் ஆரஞ்சு எடுத்திருக்கேன் இது வந்து நார்மல் ஆங்கர் த்ரெட் தான் எல்லா கிராஃப்ட் ஷாப்லேயும் ஈஸியாக கிடைக்கும் தென் பீட்ஸ் கோல்டு பீட்ஸில் வந்துட்டு ஒன்று ஃப்ளார் பீட் மாதிரி ஒன்று ரவுண்ட் பீட் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன கார்ட்போர்ட் அட்டையில் இந்த ஷேப் மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு ஹாஃப் சர்க்கிள் மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கட் பண்ணி ஸோ இதுதான் நம்மளோட டெம்ப்ளேட்டு இதை வந்துட்டு உங்களோட ப்ளவுஸ் நெக் லைனில் வச்சு அவுட் லைன் ஃபுல்லாக ட்ரா பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதை வந்துட்டு எக்ஸாக்டாக சென்டரில் வைக்கணும் ஸோ சென்டர் மார்க் பண்ணுறதுக்கு உங்களோட ப்ளவுஸ் இப்படி மடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு சென்டர் ஈஸியாக மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்படி மடிச்சுட்டு சென்டர் மார்க் பண்ணுங்க பண்ணிட்டு அந்த இடத்துல இப்போது நம்ம அந்த கட் அவுட் அந்த டெம்ப்ளேட் வச்சுட்டு நாம் ஃபுல்லாக மார்க் பண்ணிக்கலாம் இந்த டெம்ப்ளேட் எதுவும் இல்லை நார்மலாக ஒரு சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணிவிட்டு அதை ஹாஃபாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோதான் கீழே வந்துட்டு கொ கொஞ்சம் ஸ்லிட் பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோதான் ஸோ இதை வந்துட்டு ஒரு சாக் வச்சுட்டு மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஸோ விசிபிளாக நல்லா தெரியணுங்கிறதுக்காக நான் இங்கே வந்துட்டு பிங்க் கலர் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அதே மாதிரி இந்த இடத்துல கேப் கொஞ்சம் விட்டுக்கோங்க ஏன்னா பீட்ஸ் வச்சுட்டு ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஸோ கேப் இருந்ததுனால தான் பீட்ஸ் வந்துட்டு ஈஸியாக நம்மளுக்கு ஸ்டிச் பண்ணும்போது அந்த இடத்துல கேப் கிடைக்கும் அதே மாதிரி இப்போ ரைட் சைடு முடித்த மாதிரி இப்போ லெஃப்ட் சைடும் அதை வச்சுட்டு கேப் கரெக்டாக இந்த இடத்துல ஒரு கேப் விட்டுக்கோங்க இங்கே விட்ட மாதிரி இந்த இடத்துல ஒரு கேப் விட்டுட்டு அப்புறம் வந்துட்டு நீங்கள் உங்களோட டிசைனை மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்கு எதுவும் ட்ரேசிங் பேப்பர் தனியாக டிசைன் வந்துட்டு வரையணும் அப்படிங்கிறதுலாம் இல்லை ஈஸியாக நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கலாம் ஸோ இதே மாதிரி ஃபுல் நெக்குக்கும் நான் இங்கே வந்து பண்ணிட்டேன் ஃபுல் டிசைனும் மார்க் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஒரு எம்ப்ராய்டரி ஃப்ரேமில் இது ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ தட் ஒர்க் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் இப்போ வந்துட்டு எம்ப்ராய்டரி த்ரெட்டை ரெண்டு லைன் எடுத்துகிட்டு டிப்பில் வந்துட்டு நாட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ தட் உங்களோட டிசைன் கொஞ்சம் டென்ஸாக தெரியும் இப்போ போட போகிற எம்ப்ராய்டரி ஸ்டிச் பேர் லேஸி டெய்ஸி ஸ்டிச் ஸோ இதுக்கு வந்துட்டு நான் ஃபஸ்ட்டு நீடில் மேலே எடுத்துக்கிறேன் நீடில் வந்து பக்கத்தில் குத்திட்டு அதர் சைடு இருக்க த்ரெட்டை வந்து லூப் பண்ணி இழுக்க வேண்டியது தான் இப்போது த்ரெட்டை வந்துட்டு மேலே குத்தி கீழே எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதே பேட்டர்ன் வந்துட்டு நான் ப்ரீவியஸாக என்னோடய சாரி குச்சு டிசைன் அப்படின்ட்டு போட்டிருந்தேன் எனக்கு ரொம்ப அது பிடிச்சிருந்தது ஸோ அதை வந்துட்டு என்னோடய ப்ளவுஸ் லைன்லேயும் போடலாம் ரொம்ப அழகாக இருக்குது அப்படின்ட்டு தான் நான் இப்போது இதை ட்ரை பண்ணால் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக வந்தது ஸோ இப்போ த்ரெட்டை மேலே எடுத்துகிட்டு பக்கத்துலேயே குத்திக்கோங்க குத்தி இந்த மாதிரி லூப் பண்ணிட்டு அதை வெளியில் எடுத்துக்கலாம் இப்போது எந்த இடத்துல த்ரெட்டு வெளியில் எடுத்தீங்களோ அதுக்கு பக்கத்தில் அந்த ப்ரீவியஸ் இருக்க த்ரெட்டு அதை தாண்டி வெளியில் குத்திக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நான் இங்கே ஒரு செமி சர்க்கிள் போட்டுக்
பக்கத்துலேயே அதை குத்தி இந்த இடத்துல மேலே வச்சுட்டு ரைட் சைடில் இருக்க த்ரெட்டை லூப் பண்ணிக்கணும் லூப் பண்ணி இழுத்தீங்கன்னா அது கரெக்டாக ஒரு லூப்பாக போய் நிற்கும் இப்படி பெட்டல் மாதிரி அதுக்கு மேலே நீடலை குத்தி கீழே எடுத்துருங்க ஸோ அடுத்தது பண்ணலாம் நீடலை வந்துட்டு கீழே இருந்து மேலே எடுத்துகிட்டு வந்துடுறோம் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு அதுக்கு கொஞ்சம் பக்கத்துலேயே நீடலை குத்தி மேலே கொண்டு போயிடுறோம் இப்போ ரைட் சைடில் இருக்கிற த்ரெட்டை லூப் பண்ணிட்டு நீடலை ஜஸ்ட்டு இழுத்தர்றோம் சுருக்கம் இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு நீடலை வந்து குத்தி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு ஒன் ஹவர் அந்த மாதிரி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாவே போதும் பியூட்டிஃபுல்லாக உங்களோட ப்ளவுஸ் நெக்லைன் ஃபுல்லாக முடிச்சிடலாம் நான் சொல்கிறது மேக்ஸிமம் டைம் நீங்கள் நீங்கள் வந்துட்டு கொஞ்சம் பிகினராக இருந்தீங்கன்னா அவ்வளோ நேரம் ஆகும் ஸோ அதே மாதிரி ஃபுல் டிசைனும் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் நான் இங்கே வந்துட்டு இந்த இடத்துல பிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அட் தி மிடில் ஸோ இதுக்கு பக்கத்தில் ஆரஞ்சும் ப்ளூவும் காம்பினேஷன் கொடுக்கணும் ஸோ பிங்க் வந்துட்டு கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்குது ஸோ ஆரஞ்சை வந்துட்டு பக்கத்தில் கொடுத்தோம்னா கொஞ்சம் லைட்டாக இருக்குது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ஸோ அதனால் பிங்க் ஆரஞ்ச் தென் ப்ளூ அந்த மாதிரி ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவாக நான் வந்துட்டு கொடுக்க போகிறேன் ஸோ சாரீ பாடி கலர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ளூயிஷ் க்ரீன் மாதிரி இருக்குது ஸோ அந்த ஒரே கலர் கூட நீங்கள் நெக்லைன் ஃபுல்லாக கொடுக்கலாம் பட் நான் வந்துட்டு இங்கே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ தட் இதை மிக்ஸ் மேட்ச் பண்ணி மற்ற சாரீக்கும் மேட்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் வந்துட்டு இங்கே மல்டி கலர்ஸ் கொடுத்து இந்த எம்ப்ராய்டரி போடுறேன் ஸோ இந்த டிசைன் வந்துட்டு நீங்கள் ஜரி த்ரெட் விற்குது இதே ஆங்கர் பிராண்டில் ஜரி த்ரெட் விற்குது என்னோட ஷாப்பிங் ஹாலில் கூட நான் அதை காட்டியிருந்தேன் அந்த ஜரி த்ரெட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் ஷைனிங்காக சூப்பராக இருக்கும் இன்கேஸ் உங்களுக்கு அந்த த்ரெட்டு கிடச்சிதுன்னா அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இன்னும் கிராண்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ நம்மளோட ஃப்ளார் வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சுது உங்களுக்கு தேவைனா ஃபுல் சர்க்கிள் கூட நீங்கள் இந்த ஃப்ளாரே கொடுக்கலாம் உங்களோட இஷ்டம்தான் பட் எனக்கு இந்த செமி சர்க்கிள் டிசைன் ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு அதனால நான் இந்த மாதிரி செமி சர்க்கிளில் கரெக்டாக நெக்லைன் ஃபுல்லாக கொடுக்குறேன் இஃப் இன் கேஸ் நீங்கள் வந்துட்டு உங்களோட ப்ளவுஸில் ஆல்ரெடி ஸ்டிச்சு ப்ளவுஸில் வந்துட்டு உங்களுக்கு பைப்பிங் இல்லைனா டெய்லர் கிட்ட கொடுத்துட்டு நீங்கள் இப்போ கூட பைப்பிங் ரெடி பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா வந்து பார்டர் ஸ்டிச் ஏதோ ஒன்று போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த டிசைன் பண்ணுங்கள் இல்லைனா வந்துட்டு உங்களுக்கு நல்லா கிராண்ட் லுக் இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னா ஸ்டோன் செயின் வந்துட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த ஃப்ளார் டிசைன் போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா எடுப்பாக இருக்கும் ஸோ இப்போ என்னோட ஃபைனல் ஸ்டிச் போட்டுட்ருக்கேன் போட்டுட்டு அதை வந்து பேக் சைடு கொண்டு போயிடுறேன் கொண்டு போய் இதை நல்லா டைட் நாட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இது முடிஞ்சுது இது மாதிரி எல்லா டிசைன்ஸும் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் நான் ஆல்ரெடியே சொன்ன மாதிரி ஆல்டர்னேட்டிவாக மல்டி கலரில் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இது ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் ஸோ பிங்க் ஆரஞ்ச் ப்ளூ திரும்பவும் ஆரஞ்ச் பிங்க் ஆரஞ்ச் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதனால் பியூட்டிஃபுல்லாக வந்திருக்கு இது இப்போ பார்க்கும்போது கொஞ்சம் பிளைனாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது பட் இதுக்கு வந்துட்டு நான் அடுத்தது பீட்ஸ் வைக்க போகிறேன் ஸோ இந்த மேலே பார்ட்டில் இன்னும் கொடுக்கணும் அது வந்து ஃப்ரேம்லேருந்து எடுத்துகிட்டு தான் நான் வந்துட்டு அங்கே ஸ்டிச் பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்துட்டு இதில் எப்படி பீட்ஸ்லாம் அட்டாச் பண்ணி இது இன்னும் எப்படி கிராண்ட் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இந்த பீட் வந்துட்டு சாரி குச்சுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் பட் இந்த டிசைனுக்கு இது ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக மேட்ச் ஆகுது ஸோ ஒரு நல்ல காட்டன் த்ரெட் எடுத்துகிட்டு சின்ன நீடலில் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த மிடிலில் இருக்க பீடை தைச்சிடலாம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பேக் சைடில் கொண்டு போய் நாட் போடுறதெல்லாம் நான் ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன் பிகாஸ் அதெல்லாம் வந்துட்டு இன்னும் நம்ம வீடியோவில் சொல்லிட்டு இருந்தோம்னா ரொம்ப லென்த்தியாக போயிடும் வீடியோ ஸோ பின்னாடி வந்து நாட் பண்ணி செக்யூர் பண்ணுறது வந்துட்டு நல்லா நீட்டாக பண்ணிவிடுங்க ஸோ தட் உங்களோட டிசைன் காலத்துக்கும் ரொம்ப நல்லா அப்படியே இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா செக்யூர் ஆகிறதுக்கு நான் இன்னொரு ஸ்டிச் கூட போட்டுக்கிறேன் ஸோ ஒவ்வொரு ஃப்ளாருக்கும் வந்துட்டு நீங்கள் த்ரெட்டை வந்து நாட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஃப்ளார் ஒர்க் பண்ணுங்க ஸோ தட் இன்கேஸ் ஒரு ஃப்ளாரில் வந்து பீட்ஸ் பிரிஞ்சு வந்தது ஏதாவது ஒரு இது பட்டு அப்படின்னாலும் அந்த ஒரு ஃப்ளாரை மட்டும் திரும்பியும் நீங்கள் 
ஸ்டிச் பண்ணால் போதும் இல்லைனா ஃபுல் ஒர்க்லேயே இருந்துட்டு பீட்லாம் பிரிஞ்சு வந்துடும் பட் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் இது பிஞ்சு வராது நல்லா செக்யூர்டாக நீட்டாக தான் வந்துட்டு பண்ணிகிட்ருக்கேன் நல்லா நாட் பண்ணியிருங்க பேக் சைடு இப்போ வந்து அதனுடைய டிப்பில் எல்லாம் இந்த கோல்டு பீட் ஷைனிங் கோல்டு பீட் சின்ன பீட் கொடுத்துட்ருக்கேன் ஸோ இது நல்லா இந்த டிசைனை வந்துட்டு நல்லா ஒரு கிராண்ட் லுக் கொடுக்கும் ஸோ அந்த டிசைன் வந்துட்டு இன்னும் உங்களுக்கு எடுப்பாக தெரியணுன்னா நீங்கள் இன்னும் கூட கொஞ்சம் பெரிய பீட் கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ எல்லா பெட்டல் மேலேயும் நான் வந்துட்டு ஃபுல்லாக வச்சு ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதே மாதிரி ஃப்ரண்ட் சைடு ரைட் ஷோல்டருக்கு வந்துட்டு நம்மளுக்கு வெளியில் தெரியும் இல்லையா அந்த இடத்துலையும் வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு மூணு ஃப்ளார் போட்டுக்கலாம் நான் இது ஸ்டிச் பண்ணி முடிச்சுட்டு நான் அதை வந்துட்டு உங்களுக்கு அந்த ஐடியாவும் காட்டுறேன் ஸோ இந்த ஷைனிங் பீட் பார்த்தீங்கன்னா அல்மோஸ்ட் எல்லா கிராஃப்ட் ஷாப்லேயும் ஈஸியாக கிடைக்கும் ஆங்கர் த்ரெட்டும் அதே மாதிரி தான் எல்லா கிராஃப்ட் ஷாப்லேயும் கிடைக்கும் பட் இதில் வந்துட்டு சில்க் த்ரெட்டு யூஸ் பண்ணி இவ்வளோ பெரிய டிசைன் போட்டோம்னா த்ரெட்டு வந்து கொஞ்சம் பிசுறு பிசுறாக மேலே வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ வந்து காட்டன் த்ரெட்டு தான் இந்த மாதிரி டிசைன்ஸ்க்கெலாம் வந்து ஆப்டாக இருக்கும் ஸோ சிம்லரான டிசைன் வந்து நான் சாரி குச்சியில் போட்டிருந்தேன் அது ரொம்ப அழகாக வந்திருந்தது இன்கேஸ் நீங்கள் அதை இன்னும் செக் பண்ணலைன்னா கண்டிப்பாக செக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வந்துட்டு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி பைப்பிங் இல்லாத டைம் வந்துட்டு நீங்கள் அந்த மாதிரி ஸ்டோன் செயின் பால் செயின் வச்சு ஒரு அவுட்லைன் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணலாம் ஸோ இதில் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளார் ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டு முடிக்க போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக ப்ளவுஸ் நெக் லைன் ஃபுல்லாக போட்டதுக்கப்புறம் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதை நீங்களே பண்ணிங்க அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைடு ஃபீலிங் இருக்கும் இதை நீங்கள் வந்துட்டு கிளைண்ட்ஸ்க்கும் கண்டிப்பாக செஞ்சு கொடுக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த ஐடியா பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க இது யாருக்காவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இதை எடுத்து அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் இதில் வேணாலும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க ஸோ இப்போ வந்துட்டு ஒரு ஃப்ளார் முடிச்சுட்டேன் பின்னாடி கண்டிப்பாக நாட் பண்ணிடுங்க டைட் நாட் பண்ணிவிட்டு மிச்சம் எல்லா ஃப்ளாரும் முடிச்சுட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ இப்போ நம்ம ஒர்க் வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக வந்திருக்குது அப்படின்ட்டு இதேவே நம்ம ஆரி ஒர்க் கொடுத்தோம்னா கண்டிப்பாக ஒரு சிம்பிள் டிசைன் இந்த மாதிரி ஒரு டென்ஸ் இருக்க டிசைனுக்கே வந்து ஒரு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கேட்பாங்க இது வந்துட்டு நம்மளே செஞ்சோம் அப்படிங்கிற ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் காஸ்ட் எஃபெக்டிவாகவும் இருக்கு ஷோல்டர் கிட்ட வர பார்ட்டுக்கும் வந்துட்டு நான் ப்ளூ கலர் கொடுத்துருக்கேன் அங்கே வந்து சிங்கிள் ஃப்ளார் தான் கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா அந்த இடத்துல நம்ம ஃப்ளீட்ஸ் போட்டு பின் பண்ணுவோம் ஸோ வந்து நம்ம டிசைன் டிஸ்டர்ப் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக பாருங்க எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக வந்திருக்கு இந்த டிசைனு அந்த காட்டன் த்ரெட்டோ வந்துட்டு நல்ல ஒரு கலர்ஸ் வந்து நல்லா எடுப்பாக இருக்குது அதோட அந்த கோல்டு பீடு சேரும் போது நம்மளோட சில்க் சாரி ஆர் ராசில் சாரிக்கு ரொம்ப ஆப்டாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது இந்த ஐடியா பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக இதுக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க இது யாருக்காவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணி விடுங்க பாருங்கள் ஃப்ரண்ட் லைன் ஒரு மூணு கொடுத்துருக்கேன் மூணு ஃப்ளாரு இந்த அளவுக்கு கொடுத்தீங்கன்னா போதும் ஸோ ஃப்ரண்ட் நெக்குக்கு இது தான் கொடுத்துருக்கேன் மூணு ஃப்ளார் கொடுத்துருக்கேன் இதுவே போதுமாக இருக்கும் தென் இது செய்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் ஆச்சு மேக்ஸிமம் நடுவில் கொஞ்சம் பிரேக் எடுத்து எடுத்து தான் செஞ்சேன் தென் இது செய்கிறதுக்கு எவ்வளோ செலவாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் அவ்வளோதான் ஆச்சு ஸோ இந்த பீட்ஸும் விலை கம்மி தான் இந்த த்ரெட்டும் வந்துட்டு விலை கம்மி தான் ஸோ பட் ஆனால் இந்த அவுட்கம் வந்துட்டு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக வந்திருக்கு உங்களுக்கும் பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக கமெண்டில் வந்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கொடுங்க ஸோ ஃப்ரண்ட்டுக்கும் பேக்குக்கும் பார்த்துட்டீங்க டிசைனு ஸ்லீவ் இவங்க டிசைன் பண்ணலையா அப்படின்னு மேபி உங்களுக்கு டவுட்டாக இருக்கலாம் ஸ்லீவ் வந்துட்டு எனக்கு இந்த மாதிரி பார்டர் டிசைன் வந்திருக்கு கட்டி பார்டரு ஸோ அதனால் நான் அதை அப்படியே விட்டுட்டேன் இதுதான் வந்து சாரி மேட்ச் பண்ணி செஞ்சுருக்க ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ப்ளவுஸ் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் பார்க்குற வரையும் நன்றி வணக்கம் டேக் கேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பப் பா